。这个人每上街一次，就会带回来一个小乞丐，对外说要把小乞丐培养成家谱。实际上，这些孩子都被抹去了记忆，犹如家畜一样被圈养着，用来配种。这个李家真是丧尽天良。真正保全赤岩村的方法，便是将整个李家彻底屠灭，将那血魔追踪术也弄到手，防止它传播出去。除此之外，也要提防蠢蠢欲动的剑灵宗。大夏历四百九十五年八月三日，李家家主希望你能够带领族里的其他三品炼药师，通过他们收集的赤家人的血脉，研究出血灵丹的丹方，且炼出血灵丹。对此，你表面选择了答应。接下来，你表示自己要闭关研究丹方。一个月后，你将李家高层全部全部召集了过来，表示自己已经有所参悟。李家高层皆是大喜，你举酒庆祝，表示会让李家立于大夏之巅。李家众人也是大喜附和，全都和你一起举起酒杯，一饮而尽。喝下肚之后，他们便是察觉到不对，但为时已晚，已经身中剧毒，难以动弹。李家家主难以置信地看着你，质问你为什么要下毒。你没有说话，只是默默离开了李家。虽然赤村对你有恩，但你在李家这么多年，亦是有了感情，无法对他们下杀手了。接下来，你来到地下室，将赤家人全部都进行了安乐死。将李家珍藏的赤家血脉也全部毁掉了。接下来，你逃出了李家，缩骨变矮，改变容貌，欲要躲避李家的追杀。没过多久，你做的事情暴露了。早已闭关多年的李家老祖听闻消息，震怒到了极点。你的妻子李如烟也是昏死过去，难以相信你会做出这般丧心病狂的事情。接下来，李家老祖进行了天价悬赏，对着全天下发布了追杀令，欲要将你杀死或是活捉。一时间，大夏震动。所有人都是为之咂舌，没有想到你这个四品炼丹师居然会叛出李家。在接下来的一段时间里，你的名声甚至是传播到了楚国和赵国，可谓是无人不知，无人不晓。对此，你并不在意，继续隐藏自己，低调发育，打算等到实力足够之后再出世。因为你精通炼丹术，也能改变自身体格和容颜的缘故，低调行事的你，并未被人发现。大夏历四百九十五年末，大夏皇室的凌元敬老祖作画，诸侯再也按耐不住，开始拉拢各方势力，自立为王，窥视皇位。其中，李家也是开始站队，支持北方诸侯刘宇。你继续低调发育，明哲保身，因为有着先天境七重修为，只要不暴露出去，你并不担心自己会死于大夏内乱之中。大夏历四百九十七年，你突破到了先天境八重。这一年，大夏内乱愈发恐怖，朝廷大军和诸侯皆是损失惨重，国内尸横遍野，可谓人间地狱。大夏历四百九十九年末，你的修为更进一步，达到了先天境九重。同年，大夏皇室被推翻，诸侯开始内战，欲要登上皇位，各方互相征伐，百姓凄惨。大夏历五百年，修为突破至凌元境七重的白天红，终是无法坐视夏国百姓如此凄惨，选择横插一脚。帮助诸侯刘宇击溃其他诸侯，让其登顶皇位。诸侯刘宇登顶皇位之后，改国号为大蜀，封白天红为蜀国剑圣，封其所在宗门剑灵宗为护国大宗。就此，天下太平，秩序逐渐恢复。你继续避世苦修，最终于大蜀历一年五月七日，你成功领悟剑意，成为大蜀国的绝代剑客。领悟剑意之后，你自信无比，认为只要突破到了凌元境，天下之大，皆可去的。然而，天有不测风云，李家老祖不知道用什么方法找到了你。你与其激战，但因为修为差距巨大，哪怕是领悟了剑意，也无力反抗，被其轻易击毙。因为你的死亡，本次模拟结束。这老家伙是怎么找到我的？奖励生成成功，宿主可以从以下奖励当中选择两个：一、先天境九重修为；两、所有炼丹经验；三、所悟剑意；四、玄极极品剑法炼灵剑典。五白色天赋，慈眉善目；六白色天赋，我欲入魔；七玄极中品功法，火灵诀。我选择一和二，系统，我要进行新的模拟。本次模拟需要花费一百二十八枚下品灵石，是否立即进行消费？这估计是近段时间的最后一次付费模拟了，希望能刷新出一些强大的天赋吧。人生模拟器开启，天赋刷新中，天赋刷新成功，恭喜宿主刷新出白色天赋，穿着朴素。白色天赋扫把星，绿色天赋御兽达人。白色天赋穿着朴素，宿主穿着朴素的时候，心灵会变得宁静，更有益于修行。白色天赋扫把星，你身边的人和你在一起将变得十分倒霉。绿色天赋御兽达人，宿主在培育妖兽、训练妖兽方面将会获得十分不错的才能。我选择绿色天赋御兽达人。天赋选择成功。
。人生模拟开始，大夏历四百八十年三月十二日，你展露出惊人的炼丹术，让赤村人十分震惊。大夏历四百八十年三月三十日，你成功炼制出了一炉上好的先天丹，交给了赤村人。在接下来的一个月，赤狐等人也是通过先天丹成功的突破到了先天境。整个赤村在一个月内直接多了八名先天境强者，让村长笑得合不拢嘴。接下来，你将李家的事情说了一遍，也是说出了血魔追踪术的事情，这让村长十分惊讶。他不知道你是怎么知道这么多事情的，但最终还是相信了你。村长做出决定，举足搬迁，然后分散大夏各地，以此减小被找到的可能性。你很清楚，即便能躲开李家的追杀，但接下来的大夏即将出现大乱，难以安宁。在这个乱世之中，肯定也会有不少赤村人被卷进去，生死难料。你又询问村长，赤村人为什么无法突破到先天境之上的境界？对于你提出这个问题，村长再次惊愕。完全不知道你是怎么知道这个秘密的，最后只能含糊地给出了回答。原来赤族并非这块海外孤岛的本地人，而是跨海而来。根据家族古籍记载，近千年来，他们赤族遇见过好几次灭族之祸，皆与诅咒有关。他们赤族千年前还能诞生灵海境强者，六百年前还出现过灵元境强者，两百年前已经无人能突破到灵元境。时至今日。他们连突破到先天境都格外困难，即便突破到先天境，修行也是变得缓慢。赤族来历神秘而又强大，你难以想象赤族鼎盛时到底是多么强大的族群。但你更加惊惧这诡异的诅咒，你心中明白，不能继续深究赤村秘密，不然可能会有生命危险。半个月后，在村长的指引下，赤村人准备离开赤村了。在接下来的时间里，你带着赤风一直隐藏在黑风阵之中进行苦修，将重心全部都是放在了练剑和提升修为之上。这一世，在不缺药和零食的情况下，你的修为进进快了许多。大夏历四百八十一年四月五日，你的修为突破到了先天境十重。接下来，你思考过后，打算加入剑灵宗。你觉得，靠着四品炼师的身份？想要得到剑灵宗的重视，嫖到他们宗门的地级功法和武学进行修行，还是很有机会的。那样的话，你的修行速度将会更快。虽然剑灵宗很可能成为你的敌人，但利用敌人的资源帮助自己变强，最后铲平他们，更是一件大快人心的事情。当你来到剑灵宗，表明身份和来意之后，剑灵宗震动，宗主亲自出来迎接，对你看重到了极点。最后，你轻易地成为了剑灵宗的内门长老，待遇极好，也是因此名动天下。接下来，你继续刻苦修行，修炼剑诀，因为你地位尊崇，价值巨大的原因，剑灵宗为了拉拢你，让你修行了剑灵宗正宗功法剑元功和正宗武学御剑诀，两者皆为地级下品，珍贵无比。你成功修行到了功法。在剑灵宗之中修行的过程中，你意外结交了白天红，经常找白天红交流练剑心得，和白天红成为了挚友。此时的白天红比你年幼许多，才十九岁。大夏历四百八十七年，你的修为达到了半步灵元境，而白天红的修为更是恐怖，早已达到了半步灵元境，更是领悟了剑意。当然，你因为身的剑灵宗真传，外加上经常和白天红交流剑法的缘故，你也领悟了剑意。只是你的剑意没有白天红那般强大，同时这些年当中，你也是早已打探清楚，待在赤村的人并未遭遇袭击。对此，你也明白血魔追踪术没有你想象中的那么强。大夏历四百八十七年八月一日，你邀请白天红来到黑风森林，深入进去，欲要提前找到银月狼的幼崽。最终，你们于黑风森林深处听见了银月狼愤怒的咆哮声，赶了过去。接下来，你提议夺取银月狼幼崽。想要驯养一只灵宠，对此白天红选择帮忙。接下来，你和白天红成功的把银月狼幼崽带回了剑灵宗。你开始动用各种灵药培育银月狼幼崽。大夏历四百九十五年，你欲要突破到灵元境，但你的资质不够，道心不够坚韧，突破失败。你开始磨砺道心，有自信在三年内突破到灵元境。大夏历四百九十五年末，大夏皇室的灵元境老祖作画，诸侯再也按耐不住。开始拉拢各方势力，自立为王，窥视皇位。而你也在无意中知晓了火灵花的踪迹。这火灵花可是不可多得的灵药，价值惊人。这火灵花作为四品宝药当中的极品宝药，其守护的妖兽为八级妖兽火纹妖虎，其修为足以比肩人类的灵元境八重修士。
最终，你告诉诸位剑灵宗的太上长老，谁若是能帮你取来这火灵花，只要能提供材料，你愿意为其免费炼制一炉四品丹药。这话让太上长老皆是心动。接下来，剑灵宗的强者齐齐出动。你们来到黑风森林最深处之后，剑灵宗的诸位太上长老便是将火纹妖狐引开。你趁着机会将火灵花采摘到手，十分欣喜，欲要离去。没有想到的是，竟还有有一只七阶妖兽双尾蛇虎从远方赶来。最终，剑灵宗的太上长老们经历了惨烈的大战之后，才勉强将两只妖兽击毙。这一战，白天红为了救你而陨落，还有一名尊太上长老陨落。你也是重伤濒死，虽然成功击毙了两只强大的妖兽，但谁都高兴不起来，因为中途千年难得一见的见到妖孽，就这么陨落了。白天红若是不陨落，他们认为白天红绝对可以突破到传说中的超凡大境，让消失了五百年之久的超凡境强者重现人间，让剑灵宗重现千年前之辉煌。真的没有想到，这次模拟中的我会和白天红成为至交好友，白天红更是为了救我而生死道消。除此之外。从目前模拟出来的内容来看，剑灵宗也并非全部都是恶人，或许唯有剑灵宗宗主知道赤足的事情。大夏历四百九十七年，大夏内乱愈发恐怖，朝廷大军和诸侯皆是损失惨重，国内尸横遍野，可谓人间地狱。大夏历四百九十九年末，你的修为总算是更进一步，成功的突破到了灵元境。同年，大夏皇室被推翻，诸侯开始内战，欲要登上皇位，各方诸侯互相征伐，百姓凄惨。大夏历五百年，因为白天红的死亡，没有能够彻底颠覆战局的强大战力出现。弱小的诸侯被消灭，各方强大诸侯的战力相对平衡，最终各方诸侯皆是选择立国。大夏分裂为五国，百姓依旧贫苦，服尸遍地。同年，你再次下山看望赤村人，不过你发现赤村人全都诡异的消失不见了。对此，你第一时间联想到了是李家所为，你十分愤怒。戴着面具打伤了李家，李家先天境被你斩杀大半，李家老祖终于出关了，与你大战。因为你的修为突破到了灵元境，且领悟了剑意的缘故，哪怕李家老祖的修为达到了灵元境三重，依旧不是你的对手，被你斩杀。接下来，你彻底灭绝了李家，鸡犬不留。然后，你找到地下室，想要寻到赤峰等人的身影，却是一无所获，你难以平静。最终，你找到了血魔追踪术的秘法。想要借助地下室中的血池找到赤家人，然而你依旧是一无所获，仿若赤家人一夜间从天地间彻底消失了一般，充满诡异。这是怎么回事？不是李家所为的话，为何赤峰他们突然就消失不见了？难道是诅咒赤家血脉的恐怖存在出手了？